hello guys welcome back in this video we are going to see a problem on perspective projection uh, perspective projection la left side align paathirukom right side align paathirukom central plane kuda nama paathirukom likewise angular moment la irukka koodiyadu adhaadu or square o alladhu or rectangle o alladhu or pentagon o kuda irukla adhu vandu touching the base touching pp abdingaradhu irukum illana behind pp abdingara problems paathirukom likewise in front of pp abdingaradhu paathirukom அதே போல் ஆங்குலார் மூமெண்ட்னு சொன்னால் பிக்சர் பிளைன்லேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் சம் ஆங்கிளில் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி எயிட்டி டிகிரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த டிகிரியில் பிளேன் பண்ணிட்டு நம்ம பிக்சர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனில் இப்போ சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் அவைலபிள் இந்த பிளே லிஸ்ட் அதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணுமாறு அன்புடன்னு கேட்டுக்கிறேன் லைக்வைஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பிரமிட் இந்த மாதிரி பெர்ஸ்டின் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால இதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி வைப்போமே ஏன்னா நம்மளோட பிளே லிஸ்ட்டில் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெக்டாங்க ஸ்கொயர் பெண்டாகன் ஹெக்ஸகன் ஈவன் சிலிண்டர் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ரெக்டாங்கிள் பிரமிடுங்கிறது நம்ம பண்ணலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ரெக்டாங்கிள் பிரமிடை நம்ம டிசக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது கொஸ்டின் இஸ் ரெக்டாங்கிள் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அண்ட் ஹைட் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரெஸ்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட் ப்ளைன் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் வித் த கார்னர் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர் டச்சிங் தி பிக்சர் பிளைன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க த லாங்கர் பேஸ் ஏஜ் இஸ் ஆன் தியர் ரைட் அண்ட் இன்க்ளைன் தேர்ட்டி டிகிரி டு த பிக்சர் பிளைன் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிக்சர் பிளைன் அண்ட் செவன்டி எம்எம் அபவ் கிரவுண்ட் பிளைன் இஃப் த சென்ட்ரல் பிளைன் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் டு தி லெஃப்ட் ஆஃப் தி ஆக்சஸ் ஆஃப் த பிரமிட் ட்ரா த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த பிரமிட் ஸோ நத்திங் பட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டியில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது அந்த ரெக்டாங்கிளில் இன்க்ளைன்ட் தேர்ட்டி டிகிரி அதில் லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னர் ஸோ கார்னர் டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் கிரவுண்டில் டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம பிக்சர் பிளைனில் டச் பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கார்னர் டச் ஆகிற மாதிரி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது கொடுத்தாச்சு ஆஃப்டர் தேட் அந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு தி லெஃப்ட் இதோட ஆக்சிஸுங்கிறது ஆக்சிஸ் ஆஃப் பரமிட் தேர்ட்டி எம்எம் டு த லெஃப்டில் தான் நமக்கு வி வில் கெட் தி ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் As usual, the question asked in Anna University, April May 2022. Let us go to the question now. So regarding the hints to remember, rectangle pyramid, 4 side are going to be missed. Left side is going to be missed. 30 mm is going to be missed. That's what we're going to be. Resting position, base and client. Touching on PP, which is nothing but on picture plane. Touching on the ground, which is nothing but on picture plane. So it is similarly touching on PP. So, ground plane is 60 mm above and 670 mm in front. That's what we can solve. First of all, draw a line. So, this line is nothing but your picture plane. So, picture plane is 30 degree inclined. If you want to go to a very big area, you can go to a very big area. If you want to go to a very big area, you can go to a very big area. You can go to a very big area. Don't be panic. If you want to go to a very big area, you can go to a very big area. So, if you want to go to a very big area, you can go to a very big area. After that, ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டியில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த பேஸுங்கிறது என்ன வைக்கணும் இந்த கார்னருங்கிறது பிபியை டச் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கார்னர் மஸ்ட் டச் ஓகே அதன்படி டச் பண்ணியாச்சு அப்புறமா ஏ ஒன் பி டூ சி த்ரீ டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது நாலு கொடுத்துருக்கேன் அது நாலுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இதில் ஏபிசிடி இஸ் இனஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எங்கேயுமே வராது பிகாஸ் சின்ஸ் இட் இஸ் எ பிரமிட் ஏபிசிடி மட்டும்தான் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஓ இந்த ஓலேருந்து டைரெக்டாக ஒரு ஆக்சஸ் லைன் இது பாட்டமுக்கு எவ்வளோ தூரம் போனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா ஆக்சிஸ் லைன் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால லாங் ஆக்சிஸ் லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிடலாம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் தேர்ட்டி எம்எம் டு த லெஃப்ட் ஆக்சிஸ் லைன் தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போட்டுவிங்க ஸோ அந்த லைனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த லைன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லைன் இஸ் ஆஸ் பர் ப்ராப்ளம் 60 mm above the ground plane and 70 mm in front of the ground plane. So 60, 70. If you measure this point, you can fix that point. You can join all the points. How many lines are there? This line is B line. This line is C line. Then you can join O point. This point is A line. And this point is D. You can join all the points in terms of green. You can join all the points in terms of green. You can join all the points in terms of green. You can join all the points in terms of green. So after that, this is the distance we have to do. That's why we have to fix the ground plane in 70. Here we have to fix the ground plane in 
இந்த ஒரு லைன் மட்டும் ஏன் ரெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் மேக் ஏ நோட் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சம் சால்வ் பண்ணும்போது எந்த வித குழப்பமும் இருக்காது இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கலாகவே நம்ம இன்டென்ஷனலாகவே நம்ம இதை ரெட்டில் போட்டிருக்கிறதுக்கான காரணம் சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் பி திஸ் இஸ் ஏ சி டி அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஓ இதுலேருந்து அடுத்து ஓ டேஷ் இந்த ஓ டேஷுங்கிறது ஹைட் இருக்கணும் இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் பிகாஸ் த ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஐம்பது எம்எம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஐம்பது எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஐம்பத்தஞ்சுன்னு போட்டிருக்கு இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஐம்பது ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓ டேஷையும் பியும் இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மினி பிரமிட் மாதிரி இருக்குது ரைட்டா இதுக்கப்புறம் தான் செம்மே எப்படின்னா திஸ் பாயிண்ட் ஓ டி சி ஏ பி அப்போது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏபிசிடிக்கு அப்புறம் ஓவுக்கு அஞ்சு அஞ்சு எல்லோ லைன்ஸ் ஜாயின் ஆகிருக்கு சரினா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணுற க்ரீன் லைன்ஸுக்கும் இந்த எல்லோ லைன்ஸுக்கும் தான் அவங்களுக்கு குழப்பம் வரும் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ரெட் லைன்ஸ் இன்னும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் பொறுமையாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஆஃப்டர் தட் இப்போது திஸ் பாயிண்ட் பி அரைவ்ஸ் இதை மட்டும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சதுக்கான காரணம் இந்த பியும் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டும் த்ரூ தி பிக்சர் பிளேன் போதா அது பிக்சர் பிளேனில் டச் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பி இப்போ இந்த ஏக்கு என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா ஏங்கிறது ஆல்ரெடி பிக்சர் பிளேனில் டச்லேயே தான் இருக்குது அப்போ அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் நத்திங் பட் ஏ இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்டு நேராக இந்த இடத்துல டச் ஆகுது ஸோ சி லைக் வைஸ் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு ஓ ஏன்னா ஒவ்வொரு லைனுமே ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்குது இதை நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி கூட காமிக்க முடியும் ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இந்த ஜூம் இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட் எங்கேருந்து கொண்டு வரோம்னா ஸோ திஸ் ஓ இந்த ஓ எடுக்க டச் ஆகிற இடத்த ஓன்று போட்டிருக்கோம் லைக் வைஸ் இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிறது திஸ் இஸ் சி அண்ட் திஸ் இஸ் ஏ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் கரெக்டாக இதுக்கப்புறமா திஸ் பி இஸ் கோயிங் டு த பாட்டம் அப் டு வாட் இந்த பியும் திஸ் பாயிண்ட் பியும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு திஸ் ஏ அண்ட் திஸ் ஏ ஜாயிண்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ நான் ஏன் ரெட்டில் போட்டேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லா லைனுமே இது கிரவுண்டில் டச் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ரெயிட்லி இது நமக்கு என்ன ஆகும் இது அங்கே டச் ஆகிடுச்சுன்னா இதுவும் இங்கே தான் டச் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப்டர் தேட் சி சிங்கிற பாயிண்ட்டு எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருது ஸோ திஸ் சி இங்கே சியோட லைன் ஏற்கனவே இருக்குது இந்த லைன் இது வரைக்கும் போகுது மேலேருந்து வரக்கூடிய சி இவ்வளோ தூரம் வருது வந்து அது காமனாக மிங்கிள் ஆகக்கூட பாயிண்ட் தட் இஸ் சி நெக்ஸ்ட்டு டி திஸ் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிற டி டியோட லைன் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டும் அப்புறம் இங்கே ஏ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓ ஓலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டோட ஓ ஓ வித் திஸ் ஓ ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் அண்ட் தென் இந்த டிலேருந்து இந்த டி ஜாயிண்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு திஸ் இஸ் ஏ பி இது எங்கே போகுது இங்கே சிங்கிறது தெரியுது திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஓ அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் டி அப்படிங்கிறது தெரியுது இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணலாம் நேம் வைக்கலாம் ஓ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் ஏ டேஷ் இப்போது விசிபிள் எஜஸ் எதை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பியின் ஜாயிண்ட் ஆகும் பி அண்ட் ஏ ஏ அண்ட் டி ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் விசிபிள் அப்போது ஏ டி பி ஓ இதெல்லாம் ஜாயினிங் அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா இதுக்கு உள்ளார தான் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் யூ கேன் மார்க் இட் அஸ் அ ஹிட்டன் லைன் அண்ட் தென் இங்கே ஓலேருந்து கூட ஒரு ஹிட்டன் லைன் வரும் ஸோ அந்த ஹிட்டன் லைன்ஸ் பண்ணிடலாமா பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் கெட் தி கம்ப்ளீட் ரெக்டாங்குலர் பிரமிட் இன் ஏ பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ அப்போது இதுலேருந்து உங்களால் இன்ஃபர் பண்ண முடிகிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ திஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி ஓ டி இதெல்லாம் விசிபிள் இதுக்கு உள்ளாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் என்னவாக இருக்குன்னா ஹிடன் லைன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் பீங் சால்வ்டு இன்னும் இதே மாதிரியான பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதையுமே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டு வி வில் சால்வ் இன் தி அப்கமிங் வீடியோஸ் ஓகே இது அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம